Heippa, tervetuloa Tapioteen kyytiin. Automatka vie tällä hetkellä nelosteita pitkin tuonne Kalajokea kohti Haapajärven ja Nivalan ja Yliveskan kautta. Voi olla, että tällä reissulla pyöräilläänkin, joten ei muuta kuin tervetuloa kyytiin. Täytyy tässä Vierumäen matkakeitalla pysähtyä tuota karkkiostoksille, kun eihän ilman matkakarkkeja matkan teosta tuu mitään. Hyviä muistoja on tästä paikalta Helsinki Prevetiltä, kun tuossa viereisellä terassilla tuota istuskeltiin silloin yhden ajokaverin kanssa juomassa kahavia. Tässä on vielä joku semmonen mitähän. Mä sanoisin kuusi tuntia varmaan autossa istuskelua ennen kuin päästään itse kohteeseen. No niin, on saavuttu tuossa reilu tunti takaperin itse kohteeseen. Aika lailla kahdeksan tuntia vei tuo Helsinki Kalajoki väli. Tuossa matkan varrella kattelin, että siis luntahan täällä on vielä peltoaukeat täynnä. Mutta kyllä täällä nyt saattaa pyöräilemässä käydä ja ehkä tähän mökille saa vielä fillari hommattua. Mutta nyt kun tässä on vähän asetuttu, asetuttu taloksi, tai pitäisikö sanoa, että asetuttu mökiksi, niin lyö makkarapaketti siihen ja tuohon Patahan tulet ja aletaan nauttimaan laadukkaasta mökkiruuasta. Puita pitää vissiin hakea vähän lisää. Tämähän ei ole varsinainen semmonen mikään pyöräilyvideon kuvaussessioreissu. Mutta kun aina se saattaa olla sillä että lomalla sitä jossain vaiheessa konkelin kaivaa allensa, niin se on mukava näitä tunnelmia tästä näiltäkin hetkiltä jakaa, kun on saavuttu tänne tuota lomaa kohteeseen muutaman, muutaman päivän ajaksi. Ja tässä näin mukavasti yhdessä sinun kanssasi hyvä ystävä aloitella tätä lomaa tämän videon välityksellä. Tämä olonko nyt semmoista sanotaan pitkän matkan pyöräilijän lepoaikaa tuota. Tämä video alkaa sillä, että miten levätä ja miten otetaan rennosti. Ei, ei turhaa hosuuta, eikä oteta mitään semmoista mummopyörää nopeampaa laiteta alle tällä reissulla. Otetaan rennosti. Kivaa ja muuta mukavaa ja kaikenlaista siltä väliltä. Tänään on vihdoinkin pyöräilyaika. Tässä on tulossa ystäviä kylään ennen kuin mä oon pyöräilemään lähdössä. Mutta laitapa tähän ystäviä varten pienet tuleet tulipaikalle. Ja tosiaan edellisiltä vuosilta tuttu eräs mökki pyöristä, ne on tänään konkelina sitten kun on pyöräilyn aika. Vihdoinkin pyörän selkään. Koska se helsee äksä alkokaan? Tämä on hyvää reeniä. Päiväkään ei ole syklorossikisoja ajanut. Tämä on niinku rossirata. Päästipähän asfaltille. Jo tuntuu eri kevyeltä. Aivan upeita on ollut nämä pääsiäisen ajan säät. Nyt tosiaan ensimmäistä kertaa pyörällä liikkeellä sitten. Tämän lomaan aikana. Kiva päästä oman Mieliharrastuksen pariin.
jos en mä nyt pahasti valehtele. Vuosi on ollut 2000, kun tähän joen molemmin puolin sekä etelä- että pohjoispuolelle on tehty tämmönen kevyen liikenteen väylä, hiekka pohjane. En tiedä miksi ei asfaltiksi vedetty aikoinaan. Onko ollut raha kysymys? Mä oon helkamaa kulkurilla ja ralehkilla tehnyt semmoista lenkkiä, että tuosta Kalajoen S-Marketin kohdalta on pitkäisen kylän kautta ajanut tuonne Tyngänmyllylle ja Tyngänmyllylle ylittänyt joen ja tullut tätä eteläpuolta takaisin siellä S-Marketin nurkille. Semmonen 20 kilsaa per kierros. Joskus jopa kaksi kertaa se silloin polkenut. Mä oon edellä kävijä. Mä oon silloin jo harrastanut hiekkatie pyöräilyä. Tosin en tällä pillarilla. Tämä on tämmöinen mökkipyöränä tutuksi tullut yksilö. Liikenne onneksi sen verran hiljasta, että varmaan kehtaa täällä tuota, siirtyä ajoradan puolelle. Löysäpaineiset nastarenkat. Ne on vähän työllä tuossa märällä kuralla. Piti tosiaan joku semmonen hupaisa tarkoitusperä keksiä tällekin lenkille. Niin olkoon se sitten se, että sekataan väärä jo ei jää tilanne. Onkohan se sitten niinkö seitsemäs päivä? Ei ku kahdeksas päivä huhtikuuta 2020 ja kolme. Väärä joki. Tuo Kalajoen sivuhaara. Etuliite väärä lienee tullut siitä, että joki on kovin väärä. Eli mutkikas ja hyvin sellainen kurvaileva. Voisiko näin sanoa, kun karttakuvaa tutkii? Joki juomaan viidestä yhdeksän metriä leveä. Mitähän olikohan mittaa Wikipedian mukaan 107 kilometriä? Se lähtee tuota Reisjärven kunnasta, Reisjärven Pitkäjärvestä ja kurvailee tuolta Reisjärven ja Sievin ja Kalajoen maita pitkin tänne Kalajoen etelän kylälle vai lieneekö tämä jo tynkää, missä se raja menee, mutta tässä kuitenkin on se paikka, jossa tuo mainittu väärä joki laskee Kalajokeen. Sieltä se joki tulee. Siellä on joku uskalikko vetänyt moottori kelekalla vielä aika hiljattain. Tuoret on jäljet. Ja sinne kaajokeen ne päätyy. Voidaan todeta, että väärä joissa on tänään vielä jäitä tänä lauantaina. Kurkataan vähän kameralla lähempää kuvaa, miltä väärä joen maisemat täällä tänään näyttää. Tässä ei ole kyseessä maastopalo. Katso, tässä avuaiselta kuitenkin nousee. Tämä on se lauantai, kun täällä Kalajoilla ja muualla päin Pohjois-Pohjanmaata jollakin alueella pääsiäiskokkoja virittelevät palaamaan. Jotkut innokkaat on tässä vähän puolen päivän perästä jo homman aloittaneet. Mikäpä siinä. Sieltä nousee pääsiäiskoko savut. Päätin, että jatkan matkaa vielä tonne tyngälle päin tuota tietä pitkin. En tiedä, poltetaanko tuolla pelekkiä risuja vai onko sinne vanhat autorenkaat heitetty nuotion mukaan ja ruvettu paistaa makkaraa. <tos> Sen verran mustat savupilvet kyllä nakkaa. Parasta pyöräillä pakoon. Täytyy taas todeta, niin kuin monena muunakin kertaa, että pyöräily on aika mukava harrastus. Sieltä se savupilvi jostakin nousee. 
Saattaa se olla, kun hirviä risukasa pistetään palaha, että se vähän aikaa savuttaakin. Minä en ole kotosi Etelän kylältä enkä Tyngeltä, mutta näihin maisemiin kuitenkin liittyy hirviästi mukavia muistoja niin pyöräilyn kuin kalastuksenkin kannalta. Tuossa on iso suvanto tuon Tyngän kosken jälkeen, siellä suunnalla mihin kamera kahtoo. Kerran laskettiin tuonne kumivene. Sitä aikaa jo varmaan parikymmentä vuotta. Käytiin siellä nakkelemassa uistinta. Kai sieltä jokunen ahave ja haukikin nousi. Ne oli ne yleisimmät saaliskalat. Tuossa on joku vanha viljamakasiini tai joku muu vastaava rakennus. Siinä on joskus kesäkirppu tori. Muistaakseni ostettiin hienot kynttilän jalat sieltä kerran. Vietiin Helsinkiin. Ne on vieläkin olemassa. Vähän näyttäisikö tuonne kauemmas Tyngänkosken kahtu, että siellä on jo jonkun verran sulana. Tästä on itse asiassa sen verran hyvä näkyväisyys, että voisi vähän toisella kameralla zoomailla sinne asti. Sitä rupeaa miettimään noita vanhoja kalareissuja. Aikaa ennen kuin sai oikeuden ajaa autoa, eli ajokortin. Kyllä ne monet lenkit kalapaikoille tuli pyörän kanssa heitettyä. Virveli vaan tuho yhteen kätteen ja tuota uistimet ja muut tarvikkeet reppuun. Mahdollisesti vähän evästä ja sitten menoksi. Mulla oli semmoiset saapas haalarit, vaikka haluu housut, miksi niitä sanotaan. Ne oli monasti jalassa. <tos> on ollut kuuma. Hikistä puuhaa. Näyttää siltä, että tie tuonne Tyngän myllylle on vähän tuota luminen. Voisi käydä näitä jokimaisemia vastaamassa tästä sillalta käsineeksi. Siinä oli joskus kesällä vesi niin matalalla, että kun meni tuon myllyrakennukseen ohi ja se uoma jatkuu siitä tuosta nurkan takaa sinne suvantoa kohti. Siellä oli niin matala, että siellä niillä Kahaluusappalla pystyi ihan hyvin tuota, kävelehenki. Ja kai sitä tieten tuostakin on ylipaineltu tuohon saareen. Ja sitten sen saaren toisella puolella lienee kahalaitu sielläkin. Samaten tuossa kosken yläpuolella tuossa suunnassa. Se oli jo sit, sitä, kes, sitä aikaa kun olin saanut Autokortin. Mä kävin sinä kesänä yhden kaverin kanssa tosi paljon kalastamassa ja silloin kahalailin paljon. Kerran meni uintireissuksi, haalarit hörppäs vettä ja piti tuota, uh, uida takaisin rantaan. Ja sinne mitään paniikkia tullut tietenkään. Raskasta touhua se oli. Kaiketi kuitenkin. Muistaakseni repussa ollut Nokia 3510i säilyi ehjänä ja Muovipussissa olevat pullat kuivana ja tuota, pullossa oleva kahvi ei maistunut jokivedeltä. <tos> Voi että. Kyllä niitä tulee mukavia juttuja mieleen, kun hyppää fillariselikä ja vähän näitä paikkoja kattelee. Jos joskus on vähän ylimääräistä aikaa, mä teen pienen tommosen junapyöräilyjunaturneen. 
Se menee sillä, että ensin jollakin junalla homma ehteni Helsingistä Iisalmeen, johon tästä risteyksestä on semmonen 188 kilsaa. Pyöräilen koko valtatie 27 päästä päähän. Tehden sellaisen reitin, että siitä tulee brevet 200 kilometriä. Alaku voi olla vaikka jossakin kyläkaupalla tai pankkiautomaatilla tai ihan nyt missä vaan. Otetaan joku lähtöleima. Sanotaan vaikka puolesta välistä napata joku merkintä Haapajärveltä ja sitten seurataan tätä tietä oikeastaan tonne ihan perille asti melkein keskustaan ja käydään vaikka hellillä kahavilla ja pyötään samalla leimakorttiin. Vietetään kalajolla pari päivää, pyöräillään vähän samoissa maisemissa sillä pyörällä, joka silloin sattuu olemaan alla. Ja sitten junaillaan itsensä kotiin jossakin vaiheessa. Jossakin joskus. Siispä kiitos kun olet katsellut tämän videon, kuinka mökkipyörä vlog jatkuu. Ei mitään hajua, saa nähdä. Olen lomallani ja otan rennosti. Joka tapauksessa nähdään jossakin merkeissä jossakin joskus. No niin, hyvä ystäväni, tämä mökkipyörä vlog 
makkarampaisto ja jäätilannetsekkaus sun muu lifestyle videoblogi alkaa tulee nyt pääte pisteeseensä kaiken osalta. Hirviä iso kasa on poltettu polttopuita ja syötä ihan kauhia monta pakettia makkaraa ja jonkun verran ehitty pyöräillä. Ennen kaikkea lomailtu, mökkeitä ja virkistytty. Mä oon nyt Viitasaaren kohdalla, 150 kilsaa ehkä tuolla autolla ajettu ja Helsinki on matkaa vielä tuommoinen 400. Tässä hörppää kahvit ja lähden jatkahan matkaa taustalla näkyvälle nelostielle tuonne noin. Jotta hyvä ystäväni, on tullut aika kiittää sinua siitä, että sinä olet kahtonut tämän videon. Minä toivotan iloa ja rauhaa sinun päivääsi. Ja takku varmasti me nähdään seuraavalla kerralla jossakin joskus. Kiitos kun olit mukana. Heippa!